আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইজ ফাইনাইট ফার্ম অ্যান্ড হোয়াট ইজ নন ফাইনাইট ফার্ম যারা অনার্স বা ডিগ্রিতে আছেন তাদের জন্য এটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ রিয়ারেঞ্জমেন্ট যখন আমরা করব রিয়ারেঞ্জমেন্ট করতে গিয়ে আমাদেরকে প্রথমে মাথায় রাখতে হবে বাক্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অংশ হচ্ছে ভার্ব বিকজ উইদাউট এ ভার্ব একটি বাক্য আমরা কখনোই গঠন করতে পারি না ইভেন একটি ভার্ব দিয়েও আমরা একটি বাক্য গঠন করতে পারি যেমন আমরা একটি বাক্য বলে থাকি গো সিম্পল গো যাও কাম আসো স্টপ থামো বা দাঁড়াও সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে আমাদের ফার্ব ভার্বগুলোকে আমরা বলছি ফাইনাইট অ্যান্ড নন ফাইনাইট ফাইনাইট ফার্ব আমরা একটু লক্ষ্য করি হি ওয়ান্টস টু গো হি ওয়ান্টেড টু গো ভেরি সিম্পল আমরা বাক্যটা শুরু করেছি প্রোনাউন দিয়ে এবং বলা হয়েছে হি ওয়ান্টস টু গো অ্যান্ড সেকেন্ড সেন্টেন্সে বলা হয়েছে হি ওয়ান্টেড টু গো সো এখানে প্রথম বাক্যটি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স এবং এখানে সাবজেক্ট যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সেহেতু আমরা যুক্ত করেছি এস অথবা ইয়েস অর্থাৎ এ ভার্বটি থার্ড পার্সনের জন্য ভার্বের সাথে এস গ্রহণ করেছে এবং এ ভার্ব দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি বাক্যটি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে আছে কিন্তু নেক্সট যে বাক্যটি আমরা লিখেছি হি ওয়ান্টেড টু গো এ বাক্যতেও আছে ওয়ান্টেড সুতরাং এটি পাস সিম্পল টেন্স এবং বাক্যের শেষে যুক্ত করা হয়েছে টু গো সে যেতে চেয়েছিল এবং সে যেতে চায় দুটি বাক্য সো টু গো দুটো বাক্যই কমন অর্থাৎ সে যেতে চায় আর সে যেতে চেয়েছিল তো প্রথম বাক্যটি আমাদের প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স পরের বাক্যটি হচ্ছে পাস সিম্পল টেন্স অর্থাৎ আমরা এই বাক্যটি প্রেজেন্ট এবং পাস টেন্সে যে গে নির্ণয় করছি আমরা কিসের উপর ভিত্তি করে এই দুটি ভার্বের উপর ভিত্তি করে কিন্তু পরের অংশটুকু কি দুটো বাক্যই কিন্তু কমন টু গো অর্থাৎ টু টু প্লাস একটি ভার্ব আমরা বসিয়েছি সো যে ভার্বটি দ্বারা যে ভার্বটি দ্বারা টেন্স নির্ণয় করা যায় এবং যে ভার্বটি সাবজেক্টের সাথে পরিবর্তিত হয় সে ভার্বটিকে আমরা বলছি ফাইনাইট ভার্ব অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়া সো ফাইনাইট ভার্ব কোনটি যেটি সমাপিকা ক্রিয়া যেটি দ্বারা টেন্স নির্ণয় করতে পারছি আমরা সেটি হচ্ছে ফাইনাইট কিন্তু যে ভার্বটি আমরা যে প্রথম বাক্যে সেন্টেন্স ওয়ান সেন্টেন্স টু দুটোতেই আছে কমন টু গো এক্ষেত্রে আই ওয়ান টু গো এক্ষেত্রে সাবজেক্টের সাথেও কোনো পরিবর্তন হয়নি টেন্সের সাথেও কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ যে ভাবটি টেন্সের সাথে এবং সাবজেক্টের সাথে কোনো পরিবর্তন হয় না সে ভাবটি হচ্ছে নন ফাইনাইট ওকে আই রিপিট যদি কোনো ভার্ব দ্বারা টেন্স নির্ণয় করতে পারি আমরা এবং সেই বা সেই ভার্ব দ্বারা আমরা সাবজেক্ট এবং পার্সনের উপর ভিত্তি করে সেই ভাবটি পরিবর্তিত হয় তাহলে সেটি হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব অর্থাৎ সমপিকা ক্রিয়া আর যে ভার্ব টেন্সের সাথে কোনো পরিবর্তিত হয় না টেন্সকে টেন্সের সাথে চেঞ্জ হয় না সেটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ফাইনাইট ভার্বগুলো যে দেখ পাই ফাইনাইট ভার্ব প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্মে আমরা পেয়ে থাকি ডগস বার্গ হি প্লেস ফুটবল আই গো টু মার্কেট হি টিচেস আস ইংলিশ প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্মে আমরা পেয়ে থাকি আবার পাস সিম্পল ফর্মে আমরা দেখতে পাই যেমন হি কেম হেয়ার আই ওয়েন্ট টু কলেজ আই সেন্ট ইউ আ মেসেজ আই গট আ প্রাইজ সো আমরা এগুলোকে বলছি পাস সিম্পল ফর্ম সুতরাং এগুলো হচ্ছে সবগুলো ফাইনাইট ফার্ম তারপরে আমরা মোডালের পরেও পেয়ে থাকি যেমন মোডাল ফর্মে পেয়ে থাকি উই শুড রেসপেক্ট আওয়ার এল্ডার্স শুড আমরা মোডাল ইউজ করে থাকি ফাইনাইট ভার্ব অ্যান্ড আমরা অক্সিলারি ভার্বের পরে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অথবা পাস পার্টিসিপল হিসেবেও আমরা ব্যবহার করে থাকি সো আমাদের এগুলো হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব যেমন হি হ্যাজ ডান হ্যাজ ডান হি হ্যাজ বিন ফানিশড হি হ্যাজ বিন ফানিশড সো ফাইনাইট ভার্ব নন ফাইনাইট ভার্ব যেগুলো আমরা খুব সহজে চিনতে পারি আমাদের এগুলো খেয়াল করতে হবে কারণ একটি বাক্যে সর্বোচ্চ একটি মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে সো আমরা যখন রিয়ারেঞ্জ করব বা কোনো কোথাও লিখব একটি বাক্য বা বলব সেখানে আমাদের খেয়াল করতে হবে আমি ফাইনাইট ভার্ব একাধিক ইউজ করে ফেলছি না তো অথবা ফাইনাইট ভার্বই নেই আমার কোন বাক্যে সো দুটাই হচ্ছে আমাদের জন্য খুবই প্রবলেমেটিক ইস্যু সো নন ফাইনাইট ভার্বগুলো আমরা কোনটা পেয়ে থাকি যেমন টু প্লাস ভার্ব নন ফাইনাইট ভার্ব যেমন হি ওয়ান্টস টু প্লে হি ওয়ান্টস টু সেইং সো টু প্লাস ভার্ব নন ফাইনাইট ভার্ব আমরা যখন পেয়ে থাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম 
present participle form i saw him playing i saw him going i saw the baby laughing i saw the boy uh, crying so verb er shesh amra ki use korchi ing एड करगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्म सो एगो हे नन फाइनइट भार्ब एखे मूल भार्वटी को फाइनइट भार्व को आई स हिम सो दिस इज द फाइनइट भार्व एंड ये प्लेइंग हे नन फाइनइट भार्व एखे हि वान्स टू प्ले दिस इज फाइनइट भार्व एंड फाइनल ये हे नन फाइनइट भार्व तर पास पार्टिसिपल फर्म आप जो देखी जमन आई गट ए लेटर रिटर्न बू पास पार्टिसिपल फर्म सूतरा आई गट ए लेटर ए गट शब्द भार्वटी पासी हमें ये हमें फाइनइट भार्व एंड रिटर्न टाइप बू नन फाइनइट भार्व परफेक्ट इनफिनेटिव परफेक्ट इनफिनेटिव जो पे थी जब हि माइट हाव गान क्रिकेट एट शुने थी हि माइट हाव गान सो माइट हाव गान हाव गान परफेक्टिव इनफिनेटिव अथवा बे आर इनफिनेटिव जेमन हि उल कम सो शिक्षार्थी बंधुरा खाल रखते हैं एक वाक्य एक अंत बाध्यतमूलक फाइनइट फार्ट दीते हैं सूतरा भलोक खेल करते हैं जी फार्ट को फाइनइट को नन फाइनइट थैंक यू फर व्चिंग दिस फिल्म